பால் வண்டி வந்துருச்சு சாமிக்கு பால் ஊத்திட்டு மிச்சத்தை கொடுக்கா கடையில <laughs> 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 நிற்பட்டிருக்கோம் <laughs> அது புரியாம செல்லம் கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கே தாதா பணத்தை வாங்கிட்டு போய் சாமி மரத்துல வைமா குடுறீனா வண்டி அடிச்சு சம்பாதிக்கிறது மாட்டுக்கு பருத்தி கூட்ட வாங்கவே பத்தல ஆமா நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா இந்த அம்மா துக்கா தாரா சேவு போட்டலாம் அரங்கானூர்ல உள்ள வாங்கிட்டு வந்தேன் அக்காவை நீமா எடுத்து சாப்பிடுங்க அக்கா போலாமா அப்பா நாங்க விறகுக்கு போயிட்டு வரோம் வருங்காலத்தை <laughs> புதுசாவந்திருக்கிடுப்பா <laughs> 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 ஏயா 
மரத்தை வெட்டி கட்டு கட்ட தூக்கிட்டு வர வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அவங்க வெட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வெட்ட போறானு தெரிஞ்சா முதலே புடிச்சு போறோம் சார் வெட்ட போகும்போது உங்ககிட்ட சொல்லிட்ட போவாங்க ஆமா சார் முந்தி சார் எவ்வளவோ சொன்னாலும் காட்டுக்குள்ள பூந்து பச்சை மரத்தை வெட்டிறாங்க பச்சை மரத்தை வெட்டல சாமி காஞ்சி போன வரைக்கும் தான் போய்க்காரோ இந்த விறக வெட்டுறதுக்குள்ள நாங்க படுற கஷ்டம் அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் சாமி பூச்சி பட்டை கடிச்சா கூட உசுறு போயிடும் அத கூட பெருசா நினைக்காம பயிற்சி பழப்புக்காக இந்த விறக சுமந்துட்டு வர சாமி இருபது வருஷமா வரைக்கும் பொறிக்காரோ காஞ்சி போன தலைக்கு என்ன கூட இல்ல இந்த தல்லாத வயசுலயும் ஒரு சான் வயச காப்பாத்ததான் வரவும் சமந்துட்டு வர சாமி நாங்க என்ன தேக்கு மரத்தை வெட்டியாரா பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் சந்தன மரத்தை வெட்டி லாலி லாரியா கொண்டு போறாங்க அத நீங்க பாத்தீங்களா பாத்தீங்களாவா இழுக்க முடியாம லாரி நின்னு போகும் அத நாங்க தான தள்ளி விடுவோம் இத பாருங்கமா நீங்க எல்லாம் இந்த ஊரே சேர்ந்தவங்க என்ன கிராம முனிசிப் கிட்ட அட்டாச்சி வாங்கிட்டு வாங்க நான் அரசாங்கத்து கிட்ட சிபாரிஷ் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் அடையாள அட்டை வாங்கி தரேன் அப்புறம் உங்களை யாரும் தடுக்க மாட்டாங்க இப்ப நீங்க போலாம் நல்லா இருக்கணும் சாமி வரைய உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கணுங்க எனக்கு அப்பவே தெரியும் நீங்க எங்களை போக சொல்வீங்கன்னு வர அஞ்சு ரூபா கொடுப்பா இது ஏழு இது அஞ்சு இதுக்கு இருபது இதே நான் அநியாயமா இருக்கு அவ கட்டுக்கு மட்டும் இருபது ரூபா கட்டை பார்த்தா வாங்குறா கட்டை பார்த்தா வாங்குறா இதுக்கு இருபத்தஞ்சே கொடுக்கலாண்டா இந்த எங்க கட்டுக்கு பத்து ரூபா போதும் இந்த பாக்கா போலாம் வாய துறந்து ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டேங்கிறாள் பேசின முத்தா உதந்துரா சார் சார் யா யாரு நாங்க இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க புதுசா வந்த அதிகாரிக்கு மரியாதை செய்ய வந்திருக்கோம் ஊர் பெரியவர் வந்திருக்காரு கூப்பிட்டுங்களா ஊர் பெரியவர கூப்பிடாமே வர வந்தா பெரிய மனுஷன் தம்பிக்கு என்ன தெரியாது இல்ல இந்த ஊர்லயே நான் தான் பெரிய மனுஷன் ஏன் இந்த ஜில்லாவிலே என் பேரு தெரியாதவனே கிடையாது உங்களுக்கு என்ன வேணும் தம்பி இந்த காட்டுல ஆபீசரா வர்றவங்களுக்கு நான் தான் முதல் மரியாதை கொடுப்பேன் அதான் நானே உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு வந்திருக்கிறேன் இந்த கொலை பண்ணவன் கொள்ள அடிச்சவன் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சவன் இவெல்லாம் வேடந்தாங்கல் பறவ மாதிரி இங்கதான் வந்து தங்குவானுங்க தம்பிக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நாட்டுக்கு எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் தம்பி உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா ஊருக்குள்ள நான் ஏற்பாடு பண்ணி தர அப்புறம் அப்புறம் என்ன நம்ம பயல்கள்லாம் அப்பப்போ சந்தன கட்ட வெட்டுவானுங்க அத பாசத்தோட கண்டுக்காம விட்டுடணும் விடலனா விட வைப்பேன் அடுத்த உன் தலை இருக்காது எனக்கு தெரியாது உடம்புல ஒரு எலும்பு கூட மிஞ்சாது எனக்கு தெரியாம இந்த காட்டுல இருந்து நீ ஒரு துரும்பு கூட எடுத்துட்டு போக முடியாது திரும்பி வராத இது வரைக்கும் இருந்தவெல்லாம் புடிங்க தண்ணி பெலா இருந்தான் இப்ப அது ஒரு நல்ல மனுஷன் தானே அவன் நல்லா இருக்கணும் தங்க பாண்டியன் பேருக்கேத்த மாதிரி தங்கமான மனசு இப்படி ஊருக்கு ஒருத்தர் இருந்தானா இந்த நாடே நல்லா இருக்கும் இந்தாமா பெரிய இருப்பமா இந்தா பெரிய இருப்பம் பேசி வயசு முப்பத்தஞ்சு நீ கூட வயசை குறைக்க ஆரம்பிச்சியா போ 
संगीत विद्वान मोहन सुंदर मर <laughs> राधाट <laughs> इनमें उदीपो धारा मेरे मुझे <laughs> मुख्य 
எப்பவோ சாப்பிட்டதுக்கு இப்ப ஏ போடுறாட இப்போ நம்ம பொண்ணு கம்மி மேல நடக்க போகுது ஜோரா கை தட்டுக்கோ
நேத்து எங்க பெரியப்பா வந்து எதோ பேச தெரியாம பேசிட்டு போயிட்டாரு அதெல்லாம் நீங்க ஒண்ணு மனசுல வச்சுக்காதீங்க இந்த தண்ணி பொம்பளை இதெல்லாம் நாங்க ஒன்னாவே அனுபவிப்போம் நீங்க விருப்பப்பட்டா இங்கே வச்சுக்கலாம் போவெளியா நீங்க தப்பா நினைக்க கூடாது பழக்கம் இல்லைன்னா பழகிக்க வேண்டியது தானே வெளியே போடா கிழிப்புள்ளைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்றேன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறிய உங்க அப்பனுக்கு தான் அறிவு இல்லைன்னு நினைச்சேன் உனக்குமா உடம்பு வளர்ந்திருக்கிற அளவுக்கு மூளை வளரலையே உங்க காத்த இந்த பக்கம் வரக்கூடாது புரிஞ்சுதா கிரவுட் போனா வெளியே உழைக்க தெரியாத உன்னாக்கு உனக்கு அறிவு இருக்காடா சாமர்த்தியமா பேசி காரியத்தை சாதிச்சுட்டாடா இப்படி சண்டை போட்டுட்டு வந்து நிக்கிற நானும் எவ்வளவு ஆசை வார்த்தை எல்லாம் சொல்லி பார்த்துட்டேன் அவன் அசையில மசியில என்ன பண்றது அவனை ஒழிச்சிட வேண்டியதுதான் இல்லனா அவன் நம்மளை ஒழிச்சிருவான் அவன் சாதாரண ஆளா இருந்தா பரவாயில்ல கவர்மெண்ட் ஆள் அவன் விஷயத்துல நாம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் சகதியில விழுந்த கல்லு மாதிரி சத்தம் இல்லாம அவன் காரியத்தை நான் முடிக்கிறேன் இந்த ஊர் காரம் தாங்க பெரிய ரவுடி இந்த காரெல்லாம் அவனுக்கு சொந்த வீடு மாதிரி பண்டிய கட்டிட்டு வந்தானா பச்சை மரணம் கூட பார்க்காம பெட்டி ஏத்திட்டு போயிடுவானுங்க இதையெல்லாம் பாத்துட்டு நீங்க சும்மா இருக்கீங்களா என்னன்னு கேட்டா மரத்தை வெட்டுற மாதிரி எங்களை வெட்டிடுவான் சார் மரமும் மனுஷன் அவனுக்கு ஒண்ணு சார் இது வரைக்கும் அவனை யாரும் தட்டி கேட்டதே இல்லை சார் நான் கேக்குறேன் இந்த ஐயா வர தெரியாம வழிய மறிக்கிறது மரம் <laughs> 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 கடுதாசி வேற எழுதி அனுப்பியிருக்கான் பாருங்க என் தலைமையில இருக்கு உன்னையும் அடிச்சு நக்கலா கடுதாசி வரை எழுதியிருக்கிறானா எனக்கும் கடுதாசி எழுத தெரியுண்டா